హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేర్చుకో సో మీరు కానీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం అసిమ్టోటిక్ నోటేషన్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో నేను దాని యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తా సో మీరు కానీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అసిమ్టోటిక్ నోటేషన్స్ అంటే ఏంటి ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ స్టోరేజ్ అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద అల్గోరిథమ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ మెషర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అసిమ్టోటిక్ నోటేషన్స్ సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో అల్గోరిథమ్స్ అని ఏంటో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకు అసెంటోటిక్ నోటేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మన అల్గోరిథమ్ యొక్క టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అలాగే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని కనుక్కుంటాం సో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇంకా స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే మన అల్గోరిథమ్ ఎంత టైంలో రన్ అవుతుంది అనేది మనకు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి మన అల్గోరిథమ్కి ఎంత స్టోరేజ్ అవసరం ఉంటుంది మన అల్గోరిథమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు అనేది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ సో మన అల్గోరిథమ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకు ఈ అసెంటోటిక్ నోటేషన్స్ వల్ల తెలుస్తుంది అసిమ్టోటిక్ నోటేషన్స్ ఆర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ఆర్ యూజ్ టు రీప్రజెంట్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథమ్ సో మనం అసెంటోటిక్ నోటేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని మన అల్గోరిథమ్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని మెన్షన్ చేసుకుంటాం రెండు లైక్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ సో మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఉంటాయి ఏ అల్గోరిథమ్ తీసుకున్నా కూడా సో అవి ఏంటంటే బెస్ట్ కేసు వరస్ట్ కేసు యావరేజ్ కేసు సో ఇవి ఏంటో చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ వన్ బెస్ట్ కేస్ సో ఈ బెస్ట్ కేసు మనం ఏం చేస్తామంటే we analyze the performance of an algorithm for the input for which the algorithm takes less time or space so man ko best case scenario lo em avutad ante man algorithm anedi takkuva time teesukuntadi alage takkuva space teesukuntadi execute ayyatapudu ante simple ga cheppandi ante best case lo manaki algorithm takes less time and space so next to chesi man ko worst case so worst case ante ento chuddam we analyze the performance of an algorithm for the input for which the algorithm takes long time or space so manaki worst case scenario lo em avutadante man algorithm anedi ekko time tisukuntadi alage ekko storage tisukuntadi execute ayyatapudu so ala ekko time ekko space ni tisukunte danni manam worst case scenario ani antam and last one emo average case so indulo em avutadante we analyze the performance of an algorithm for the input for which the algorithm takes time or space that lies between best and worst case సో మనకి ఇందులో యావరేజ్ టైం వస్తుంది అలాగే యావరేజ్ స్పేస్ వస్తుంది సో ఇలా మనం ప్రతి అల్గోరిథంకి కూడా బెస్ట్ కేస్ యావరేజ్ కేస్ వరస్ట్ కేస్ సినారీలో మన టైం ఎంత అలాగే స్పేస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది కనుక్కుంటాం అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనం ప్రతి అల్గోరిథంకి వరస్ట్ కేసులో మనము టైం కాంప్లెక్సిటీ అలాగే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని కనుక్కోలేము సో అందుకని చెప్పి మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది అల్గోరిథమ్స్కి యావరేజ్ కేస్ సిచ్యువేషన్లో టైం అలాగే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా అసెంటోటిక్ నోటేషన్స్ అనేవి మన అల్గోరిథమ్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీని డిస్క్రైబ్ చేస్తాయని సో ఇప్పుడు మనం అసెంటోటిక్ నోటేషన్స్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ త్రీ అసెంటోటిక్ నోటేషన్స్ దే ఆర్ బిగ్గో నోటేషన్ ఒమేగా నోటేషన్ తీటా నోటేషన్ సో బిగ్గో నోటేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిస్క్రైబ్స్ ద వరస్ట్ కేస్ సినారియో సో వరస్ట్ కేసులో మనకు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అనేది మనకు బిగ్గో నోటేషన్ చెప్తుంది ఒమేగా నోటేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే డిస్క్రైబ్స్ ద బెస్ట్ కేస్ సినారియో అంటే బెస్ట్ కేసులో మనకి టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అలాగే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి తీటా నోటేషన్ యావరేజ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ అన్ అల్గోరిథమ్ సో ఇది మనకు యావరేజ్ కేసులో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అలాగే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత అనేది చెప్తుంది సో ఫస్ట్ మనం బిగ్గో నోటేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో బిగ్గో నోటేషన్ని మనం ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎన్ ఇఫ్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎన్ జీరో అండ్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్ సి సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఇన్ టు జి ఆఫ్ ఎన్ ఫర్ ఆల్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ జీరో సో ఇక్కడ మనకు జి ఆఫ్ ఎన్ అనేది అప్పర్ బౌండ్ మన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఫంక్షన్కి సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా బిగ్గో నోటేషన్ అనేది మనకు వరస్ట్ కేస్ సినారియో గురించి డిస్క్ర
మ్యాక్సిమం టైం అలాగే స్పేస్ ఒక కాంప్లెక్స్ ఇచ్చిన మనకు డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది బిగ్ గో నోటేషన్ సో ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ జి ఆఫ్ ఎన్ ఇఫ్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎన్ జీరో అండ్ సి సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఇన్ టు జి ఆఫ్ ఎన్ ఫర్ ఆల్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ జీరో సో ఇది మన డెఫినేషన్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ గ్రాఫ్ని చూస్తే మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది మన ఫంక్షన్ అండ్ జి ఆఫ్ ఎన్ అనేది మనకు సమ్ ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ సో ఇక్కడ మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఇన్ టు జి ఆఫ్ ఎన్ ఫర్ ఆల్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ జీరో సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ జీరో చూస్తే ఈ లైన్ సో ఇక్కడ ఎన్ జీరో అనేది మనకి ఈ వాల్యూ సో ఈ వాల్యూ తర్వాత ఏది తీసుకున్నా కూడా మనకు మన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఫంక్షన్ సి ఇన్ టు జి ఆఫ్ ఎన్ కన్నా తక్కువనే ఉంది సో ఇది మన బిగ్ గో నోటేషన్ సో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకుందే బిగ్ గో నోటేషన్ స్పెసిఫికల్లీ డిస్క్రైబ్స్ ద వర్స్ట్ కేస్ సినారియో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద అప్పర్ బౌండ్ రన్నింగ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎల్గోరిథమ్ సో ఇది మనకు వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అలాగే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది సపోజ్ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని వాటి యొక్క టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంతో చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను బిగ్ గో ఆఫ్ వన్ సో బిగ్ ఆఫ్ వన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన అల్గోరిథమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ టైంలో రన్ అవుతుంది సో అది బిగ్ ఆఫ్ వన్ మీనింగ్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ కోడ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను త్రీ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నా అండ్ లాస్ట్కి మన టూ వేరియబుల్స్ యొక్క సమ్ అయితే ప్రింట్ చేసుకున్నా సో ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా నాకు కాన్స్టెంట్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో వన్ యాడ్ చేసుకుంటే నాకు ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది సో ఫైనల్గా మనకు కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం బిగ్ ఆఫ్ వన్ అని చెప్పి అంటాం సో ఇక నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ సో ఇదేంటో చూద్దాం బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ రిప్రజెంట్స్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎన్ అల్గోరిథమ్ హూస్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ గ్రో లీనియర్లీ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా సో ఇక నేను కే వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అని చెప్పి తీసుకున్నా అండ్ ఇక నేను ఫర్ లూప్ రన్ చేస్తున్నా ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని సో నన్ను మన ఫర్ లూప్ రన్ చేస్తే మన ఫర్ లూప్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సో మన ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది అంటే మనం తీసుకునే సైజ్ ప్రకారం అంటే రేంజ్లో ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మన ఫర్ లూప్ అన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది అదే మనం వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మన ఫర్ లూప్ రన్ అవ్వడం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ నేను మన టైం కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ తీసుకున్నా అంటే మన సై ఇన్పుట్ డేటా యొక్క సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మన టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అండ్ ఇందులో మనకు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ వన్ యాక్చువల్గా ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓన్లీ టైం కాంప్లెక్సిటీ చూపించడానికి తీసుకున్నా కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టైం కాంప్లెక్సిటీ మనకి బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇందులో మనకు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏంటంటే బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ సో అది ఎలా చూద్దాం సో ఒక ఫర్ లూప్ ఉన్నప్పుడు మనకు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ అదే టూ ఫర్ లూప్స్ అంటే ఫర్ లూప్ లోపల ఇంకో ఫర్ లూప్ ఉంటే అప్పుడు మనకు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అవుతుంది అదే రెండు సపరేట్ సపరేట్ ఫర్ లూప్స్ ఉంటే అక్కడ మనకు టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి ఎన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ కూడా ఎన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఏంటంటే మనం రేంజ్లో తీసుకునే వాల్యూ సో మనం రేంజ్లో ఏం వాల్యూ తీసుకున్నాం కే వాల్యూ తీసుకున్నాం సో మన ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ కే టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సెకండ్ ఫర్ లూప్ కే టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా మన ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది కే స్క్వేర్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక నేను కేని ఎన్ అనుకుంటే నా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ స్క్వేర్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పి నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అని చెప్పి అంటున్నా సో ఇప్పుడు మనం కాన్స్టెంట్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అలాగే లాగిన్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అలాగే లీనియర్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ అలాగే బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ని మనము గ్రాఫికల్గా ప్లాట్ చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటే మన బిగ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంది కదా సో దీని యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది చాలా పెరుగుతుంది మనం ఇన్పుట్ సైజ్ పెంచుతూ ఉంటే అదే మనకు కాన్స్టెంట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ బిగ్ ఆఫ్ వన్ సో
सो दी मैं अपर बोन एलाकेंटे मैं बिग बो डेफिनेशन एफ आफ एन इज़ लेस दर्कवल टू सी इंटू जी आफ एन इफ एन जीरो एंड सी आर् पॉजिट इंटीजर्स अं एन ग्रेटर दर्कवल टू एन जीरो सो अदी कदा मैं बिग बो नोटेशन डेफिनेशन सो इन दी मन इला मार्चक सो टू एन प्लस थ्री इज़ लेस दर्कवल टू टू एन प्लस थ्री एन सो इक नैन एन वाल्यू वन दीकेंटे ईक्वल एन वाल्यू वन कौ दू टू एन प्लस थ्री अंत मैं एफ आफ एन आलवेज लेस दर्कवल टू फंशन उ सो इक नईट सैड ने सी इंटू जी आफ एन ऐन सो सी इंटू जी आफ एन ऐसे ना टू एन प्लस थ्री लेस दर्कवल टू फाइव एन उ सो इत मन को बिग बो डेफिनेशन ला वे सो बिग डेफिनेशन ला वाबी दीन ओक टाइम कांप्लेक्सी वे ना बिग आफ एन सो मैं एफ आफ एन अपर बउंड वे बिग आफ एन सो इन मैं ओमेगा नोटेशन गिस्कसा सो फस्ट मैं दिन डेफिनेशन अदा एफ आफ एन इज ओमेगा आफ जी आफ एन इफ दस्ट ए पॉजिट इंटीजर एन जीरो अं पॉजिट नंबर सी सच दट एफ आफ एन इज आलवेज ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू सी इंटू जी आफ एन फर् आल एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एन जीरो हियर जी आफ एन इज द लोअर बउंड आफ द फंशन एफ आफ एन सो इक ग्राफ ने चूस्ते मन को फंशन एफ आफ एन अला जी आफ एन अनेंको फंशन सो मैं एफ आफ एन एलाफेंटा मैं एफ आफ एन अने मैं सी इंटू जी आफ एन क्या एक्वे उ फर् आल एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एन जीरो सो इध मैं ओमेगा नोटेशन सो इक नैन एफ आफ एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू सी इंटू जी आफ एन अंदकना मैं ओमेगा नोटेशन अने मैं फंशन ओक लोअर बोन कौन यूज सो इक मैं चुक पाइंट्स उमेगा नोटेशन स्पेसीफिकली डिस्क्रैब बेस्ट के सीनारी इट रीप्रजेंट द लोअर बउंड रिंग टाइम कांप्लेक्सीटी आफ एन अलगोरीदम सो मन उमेगा नोटेशन देन कोसम यूजे मैं अलगोरीदम या बेस्ट के सीनारी तेज यूज सो बेस्ट के सीनारी अंटे मन को इंत तक टाइम अलग इंत तक स्पेस मन अलगोरीदम अने रनदी सो इंत तक टाइम अलगे तक स्पेस अंटे मन को मन अलगोरीदम या लोअर बउंड टाइम कांप्लेक्सीटी अलगे लोअर बउंड स्पेस कांप्लेक्सीटी मैं कंटा बै यूजिंग ओमेगा नोटेशन सो यदा अलगोरीदम ने मैं ओमेगा नोटेशन रीप्रजेंटे दिन ओक मिनीम टाइम अंत दाक तक टाइम अलगोरीदम अने रन अव सो फल एम चेपाले ओमेगा नोटेशन अने बेस्ट के सीनारी यूज सो इन एग्जापल दीकोनी एग्जापल या लोअर बउंड एंत क्युटा सो इक ना फंशन दूसरा एफ आफ एन सो एफ आफ एन वे टू एन प्लस थ्री सो मैं प्रीविय बिग नोटेशन चूसा कदा सो अदे एग्जापल सो ने दी रास्क टू एन प्लस थ्री इज ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू टू एन सो इक ना टू एन प्लस थ्री एफ आफ एन अंटना टू एन सी इन टू जी ओफ एन अंटना सो इत मैं उमेगा नोटेशन ने साफाई सो अंदक एफ आफ एन नैन इन टर्म्स आफ ओमेगा नोटेशन रीप्रजेंट एफ आफ एन इज ओमेगा आफ एन सो नैक्स्ट मैं तीटा नोटेशन गिस्कसम सो फस्ट दीन ओक डेफिनेशन चुदा एफ आफ एन इज तीटा आफ जी आफ एन इफ दस्ट ए पॉजिट इंटीजर्स एन जीरो अं टू पॉजिट काटेंट सी वन एंड सी टू सच दट सी वन इंटू जी आफ एन लेस दर ईक्वल टू एफ आफ एन लेस दैन आर ईक्वल टू सी टू इंटू जी ऑफ एन फर् आल एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एन जीरो सो इक मन को फंशन जी ऑफ एन उदा इधी मैं एफ आफ एन फंशन की लोअर बउंड ऐगा अलग अपर बउंड ऐगा पे सो इन ग्राफे चूदा तीटा नोटेशन की सो इध मैं फंशन एफ आफ एन अंड इधी जी ऑफ एन फंशन जी ऑफ एन फंशन सो इधम मैं काटेंट सी वन तो रिप्रजेंट जी ऑफ एन इदेमो काटेंट सी टू तो मल्टीप्लाई चुस्क वा फंशन सो मैं फंशन एफ आफ एन अच्छे मैं सी वन इंटू जी ऑफ एन अने मैं फंशन की एफ आफ एन फंशन की लोअर बउंड सी टू इंटू जी ऑफ एन एमो मैं एफ आफ एन फंशन की अपर बउंड सो मैं तीटा नोटेशन देन यूजे मैं अलगोरीदम ने ऐवरेज के सीनारी दिन ओक टाइम कांप्लेक्सीटी अलगे स्पेस कांप्लेक्सीटी तेज की यूजा सो इन एग्जापल अस्कदा सो ने सेम एग्जापल दुना एफ आफ एन ईक्वल टू टू एन प्लस थ्री सो दी मैं इला रास्को टू एन लेस दर ईक्वल टू एफ आफ एन लेस दर ईक्वल टू फाइव एन फर् आल एन ग्रेटर दर ईक्वल टू वन 
सो दी नैन इन टर्म्स आफ थीटा नोटेशन रीप्रजेंट एफ आफ एन इज थीटा आफ एन सो मैं फंक्षन टू एन प्लस थ्री की लोअर बउंड अलगे अपर बउंड थीटा आफ एन सो मन बिग्गो नोटेशन अलगे ओमेगा नोटेशन अलगे थीटा नोटेशन गुरी चुप्क सो इन चसइनमेंट इस्ता सो ने टू फंक्षन तस्कना फस्ट वन एम एफ आफ एन ईक्वल टू एन फैक्टोरिय अं सैकंड वन एम एफ आफ एन ईक्वल टू थ्री एन क्यू प्लस टू एन प्लस सैवन सो दी लोअर बउंड अलग अपर बउंड कमें सैक्न मेन सो मैं वीडियो नचनते लाइक चेक षेर चीजें अलगे मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर् वाचिंग कीप